എന്തിനാണ് കർണാടക നിയമസഭയിൽ വളരെ വിശദമായി തന്നെ വിശ്വാസ പ്രമേയത്തിനുമേൽ ചർച്ച നടക്കുന്നത് എന്ന് യദ്യൂരപ്പ ജിക്കും ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കും ഇപ്പോഴെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെട്ട് കാണും അവർ നടത്തുന്ന ആ കഴുത കച്ചവടത്തിൻ്റെ പണം നൽകിയുള്ള ഇടപെടലുകളുടെ സത്യസന്ധമായ വിവരണങ്ങൾ ആ സഭയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനതാദളിൻ്റെ എം എൽ എ ആയ ശ്രീനിവാസ ഗൗഡ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ ഇന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഈ രാജ്യം അതീവ ഗൗരവമായി കാണേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് മുപ്പത് കോടി രൂപയാണ് രണ്ട് ബി ജെ പി എം എൽ എമാരും സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു ബി ജെ പിയുടെ പ്രമുഖ നേതാവായ യോഗേശ്വറും ചേർന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് വിമതനായി മാറണം രാജിവയ്ക്കണം മുപ്പത് കോടി രൂപ തരാമെന്നാണ് മുപ്പത് കോടി രൂപ ഒരു എം എൽ എക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അതുപോലെ പതിനഞ്ച് എം എൽ എമാരെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവർ വിലപേശിയതിനനുസരിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ പണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ശ്രീനിവാസ ഗൗഡ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പണം വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ച് കോടി രൂപ അവിടെ വച്ചിട്ട് പോയി നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയിട്ട് ടിപ്പ് കൊടുക്കില്ലേ വെയിറ്റർക്ക് എന്നാൽ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു പത്ത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അഞ്ച് കോടി രൂപ ഒരു എം എൽ എയുടെ വീട്ടിൽ വച്ചിട്ട് പോയി ഇതൊരു സാമ്പിൾ എന്ന് നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന അതുപോലത്തെ രംഗങ്ങളാണ് കർണാടകയിൽ ഇപ്പോൾ അരങ്ങേറുന്നത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു നിയമസഭ അംഗം ആ നിയമസഭയുടെ മുന്നിൽ രേഖകളായി മാറേണ്ടുന്ന ആ ഒരു വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു രണ്ട് എം എൽ എമാരുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഒപ്പം ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന നേതാവായ യോഗേശ്വറിൻ്റെയും പേര് പറഞ്ഞു ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി തൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി മുപ്പത് കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഇറങ്ങി പൊക്കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ അഞ്ച് കോടി രൂപ വച്ചിട്ട് മനസ്സെപ്പോഴെങ്കിലും മാറുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചേക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് മോഹൻലാലൊക്കെ ഡയലോഗ് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഇങ്ങനെ പൈസ വച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരികെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ മനസ്സ് മാറിയ പതിനാറ് കഴുതകളുണ്ട് അവരെപ്പോലെ അല്ല താൻ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജനതാദളിൻ്റെ ആ എം എൽ എ അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമായി അത് മാറുകയല്ലേ സ്പീക്കർ രമേഷ് കുമാറും അവിടെ ഭരിക്കുന്ന ജനതാദൾ കോൺഗ്രസ് സഖ്യവും എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ഇപ്പോൾ നടക്കുക തന്നെയാണ് നാളെ അധികാരം ഈ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അധികാരം ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടണമല്ലോ അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്തൊക്കെയെന്ന് മന്ത്രിസഭയിലെ മറ്റൊരംഗം ജി ടി ദേവഗൗഡ അദ്ദേഹവും ഗൗരവമുള്ള ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു ഈ ചർച്ചക്കിടയിൽ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ തന്നെ സമീപിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി കോഴ വാഗ്ദാനം നൽകി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കാവുന്ന തരത്തിലെല്ലാം ആളുകളെ സ്വാധീനിച്ച് തങ്ങളുടെ പക്ഷത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇവർ ശ്രമം നടത്തുകയാണ് എല്ലായിടത്തും സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രലോഭനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണി പണവാഗ്ദാനം സ്ഥാനവാഗ്ദാനം അങ്ങനെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി ജനാധിപത്യത്തെ വിലയ്ക്കെടുക്കുകയാണ് ഇവർ കർണാടകയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജനാധിപത്യത്തെ വിലയ്ക്കെടുക്കുന്ന ഈ രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും കുടിലമായ ജനാധിപത്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്